Еще до выборов так называемого президента Российской Федерации стало понятно, что мобилизация неизбежна. Неизбежна она по той простой причине, что ситуация на фронтах практически тупиковая. Есть стратегический тупик, стратегическая неопределенность. И или Украине, или России необходимо было нарастить, значительно нарастить силы живой силе для того, чтобы произвести этот кардинальный перелом. Мы видим, что Россия постепенно продвигается по фронтам, линии соприкосновения имеет протяженность 1200 километров, и, соответственно, есть надобность в живой силе, более того, необходимо постоянно ротировать воинские подразделения, и поэтому вопрос о мобилизации стал острым. В Украине этот процесс затягивается с мобилизацией. Там происходит некое внутреннее сопротивление. Принимают или же редактируют закон о мобилизации. Короче, там тоже озабочены этот, этим фактом. В России помалкивали, естественно, потому что нужно было провести эти сфальсифицированные выборы. Необходимо было продемонстрировать Орби эт Урби, селу и городу, о том, что все прекрасно, все под контролем. Но как только фанфары отгремели, стало понятно, что, судя по всему, мобилизации быть. Тут же пресс-секретарь или говорящий глава так называемого президента Российской Федерации Песков вышел и сказал о том, что все это начиналось как специальная военная операция, но по факту это война. Конечно, он сказал это не зря. Это идеологическая и политическая заявка, это месседж, что от СВО эта ситуация перетекает в войну. А что такое война? Война, соответственно, требует определенных ресурсов, новых подходов и, конечно, мобилизации. Конечно, война будет подразумевать то самое, что неоднократно использовалось Российской империи в таких случаях. Вставай, страна огромная, идет война священная, священная война. Ну вот здесь будет использован примерно тот же самый метод, примерно та же самая технология. Но издания Верска и другие пишут, ссылаясь на свои источники в администрации президента, и в Министерстве обороны Российской Федерации о том, что хотят призвать порядка 300 тысяч человек из числа, собственно, служащих, кто проходит срочную службу, из числа резервистов и попытаться сагитировать какие-то группы населения на подписание контракта, где платят приличные деньги и, соответственно, попытаются сыграть на этом. Население беднеет, и вот достаточно легкие деньги будут предложены в виде вот этого военного контракта. Плюс ко всему приняли специальный законопроект, вернее, закон уже приняли, о том, что заключивший контракт с Министерством обороны не могут быть наказаны каким-то уголовным образом. То есть они будут отсечены от возможности уголовного преследования. Ну, то есть он заключил контракт, и что хочет, то и творит. Такой вот анархизм будет тотальный. В общем, все это, естественно, как мы считаем, является частью вот этой вот кампании по мобилизации, по мобилизации масс. Для войны. Ну вот, серьезные издания, такие как Верстка, как я уже сказал, описывают, что Кремль имеет планы захватить Харьков. И для этого, для вот этого наступления, необходима существенная живая сила. В общем-то, поэтому президент Франции Макрон очень засуетился и предлагает 
предложил отправить войска в Украину. Ну, разные есть, опять-таки, версии, что может быть направлен французский легион и сосредоточиться на границе Беларуси и Украины. Почему? Ну, для того, чтобы освободить те воинские контингенты, которые находятся на границе с Беларусью. Для того, чтобы обезопасить тыл. Ну, сколько там может отправить Франция? Вопрос, по-моему, официально у них там 10 тысяч в французском легионе, но это то, что известно, понятно, что там есть. А те группы, которые не учтены, и в конечном итоге они могут призвать, также призвать контрактников и так далее. Но насколько эти силы, во-первых, готовы соприкоснуться непосредственно на поле боя, боя с Россией, просто будет означать столкновение НАТО с Россией. А во-вторых, насколько готов тот же Макрон отправить огромное количество, да, не французских граждан, в французском регионе слышно, французские граждане в основном, но каких-то своих спецов и так далее, и вот эти вот потери, которые неизбежны, как они потом аукнутся. Короче говоря, вопросов много, а у России таких вопросов не возникает. Потому что мобилизовать она может, конечно, со скрежетом, но какое-то количество, там, не 300, но, условно говоря, 200 тысяч наскребет, конечно. К тому, как э, прошлая попытка произвести мобилизационную кампанию, она хоть и увенчалась успехом, но шла очень-очень тяжело, как мы помним. Сейчас... Москва, к сожалению, подготовилась к этому, закрыла фактически границы для потенциально мобилизованных, создала единый реестр тех, кто может быть призван, ну и так далее и тому подобное. То есть подготовилась за это время, это надо отметить. В общем, сделала работу над ошибками. Поэтому, как мы считаем, возможность мобилизации существует достаточно высокая. Что же для этого надо сделать? Я имею в виду, что сделать для того, чтобы не попасть в жернова этой преступной войны и мобилизации. Прежде всего, конечно, не нужно вставать ни на какой учет. Хотя и здесь Москва подсуетилась и просто высылает электронную повестку на почту или же на госуслуги. И тем самым считается, что человек... Эту повестку получил. Ну, получил еще не значит, что вы обязаны прийти. Просто надо избегать этой возможности. Второе, конечно, попытаться взять бронь. То есть там выдают брони, заводы, еще какие-то моменты. Где-то, наверное, можно купить. Я думаю, там вся система коррупционная. Где-то можно временно устроиться, если такая ситуация возникает. Третий аспект – это попытаться уехать с места своего проживания. Просто куда-нибудь в глубинку на некоторое время к бабушке, к тетушке, в деревню куда-нибудь. И, в общем-то, не находиться по месту своего непосредственного проживания, по месту прописки. Понятно, что не все могут уехать за границу. Я прекрасно понимаю, что после первой волны мобилизации, когда, когда там по 300 тысяч россиян уехала и обратно вернулась большая их часть, сейчас это невозможно, конечно, если объявят официально вторую волну мобилизации, вряд ли будут выпускать. Поэтому это надо делать или сейчас, у кого есть возможность, или же, как я уже сказал, подсуетиться и уже сейчас подстелить какую-то соломку. По возможности ограничить какие-то юридические и прочие бюрократические контакты с системой. То есть переписать машину, там, я не знаю, на жену, на маму, да, чтобы вот в случае, если необходимо продать или там, обменять машину, или еще что-то сделать, не было возможности обратиться вот к этим самым номенклатурным службам, потому что они, как я уже сказал, интегрировали все вот эти вот базы данных, все списки, поэтому... Любая возможность там, обменять паспорт, 
или же водительские права сейчас вот утыкаются именно в это. Обязательно вы вынуждены будете пройти через эту процедуру, которая в конечном итоге все равно воткнет вас в военкомат. Поэтому все вот эти вот свои бумажные документальные вопросы нужно постараться решить сейчас как можно быстрее. Есть еще, наверное, какие-то определенные нюансы, которые можно отметить. Но вот основные, те, что лежат на поверхности, это вот. Ну и самое главное, вы должны прекрасно понимать, что это не наша война. Что даже лучше отсидеть, лучше даже пусть вас поймают и засудят. И лучше пару лет посидеть, нежели... Умирать непонятно за что, гнить в поле на горе всем своим родственникам, да и вам тоже. Потому что, как я уже повторил, это не наша война, мы с нее ничего не получаем, еще придется держать ответ перед Всевышним. Поэтому, дорогие друзья, системе-то, конечно, все равно, ей нужно пушечное мясо. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя. Смотрите, консультируйтесь с юристами, с адвокатами, поддерживайте друг друга, будьте на связи, создавайте неформальное сообщество, создавайте низовые организации помощи и взаимоподдержки друг другу. Заботьтесь о друг друге, узнавайте, как дела. Просто поднимайте друг другу настроение. Как я уже сказал, даже любая моральная поддержка все равно много значит в эти хмурные времена. В конечном итоге стены этого режима падут рано или поздно. Но вот на этом этапе нужно максимально сделать так, чтобы не попасть в ее эти жернова. Берегите себя. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, лайкут.